Скръм не работи. Чували сме много хора да твърдят това. Може би дори вие сте един от тях. В това видео ще разберем защо някои отбори, които прилагат скръм, стават високо ефективни и продуктивни, докато други само се опитват, но получават посредствени резултати. Защо се получава така? Скръм е рамка, която има малко наброй правила, но да ги спазваме сляпо не е достатъчно. Тези правила са само върхът на айсберга и както знаем, това което се крие под водата е много по-голямо и невидимо. Енергията на високо ефективните отбори не може да бъде видяна, тя може да бъде усетена. Енергията на отборите се крие в тяхната култура и ценностна система. Душата на скръм е в неговите пет ценности – отдаденост, фокус, откровенност, уважение и смелост. Какво стои за тези думи на практика? На първо място – отдаденост. Всеки човек в скръм отборът е отдаден на отбора си, както и на работата и на поставените цели. Да бъдеш отдаден е разликата между това да кажеш аз ще се опитам да направя нещо и това да кажеш аз ще направя всичко възможно, ще направя всичко по силите си, за да постигна дадена цел. Когато скръм отборът е отдаден, той има нужда от фокус, за да постигне целта си. В живота обаче винаги има непредвидени обстоятелства, събития или хора, които по някакъв начин се опитват да ни отклонят вниманието. Това може да бъде менеджер, който идва с много важна и спешна задача, която няма да ни отнеме много време. Или пък сме на среща, на която дискутираме теми, които не са свързани с нашите цели. Ако поемем по този път обаче, ние няма да сме много успешни. Това е така, защото когато работим по скръм, ние искаме да постигнем цел за много кратък период от време, седмица или две. И освен ако не сме екстремно фокусирани върху работата за тази цел, ние няма да я постигнем. Един от стълбовете на скръм е прозрачността. За да имаме наистина прозрачност в работния процес, ние имаме нужда от откровенност. Всеки човек в скръм отбора трябва да може свободно да изразява мнението си за целите, за работата, за успехите и най-вече за проблемите пред скръм отбора. Да бъдем откровенни на практика означава да признаем когато сме допуснали грешка или да изразим несъгласие с дадено решение. Но не е възможно да съществува откровенност без уважение. В скръм отбора ние уважаваме всеки един негов член еднакво. Ние приемаме хората такива каквито са, заедно с техните силни страни, така и с техните недостатъци. Всеки член на скръм отбора може да изрази мнението си без страх от това, че ще бъде наказан по някакъв начин от това. И накрая, но не на последно място, Петата ценност на скръм е смелостта. Не е възможно да бъдем отдадени, фокусирани и откровени, без да имаме смелостта да постъпим правилно в трудни ситуации или да поемаме рискове. Да бъдем смели означава да помолим за помощ, да признаем грешка, да поемем трудна за нас задача. Това са петте ценности на скръм, които дават посока на скръм отбора и му помагат да избере правилните действия и поведение. Ако не виждате тези ценности на практика във вашите скръм отбори, не се очудвайте, ако скръм не работи добре за вас. Това е от мен, до следващия път.